ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബിലേക്കുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടലാണ് നടത്തുന്നത് അനലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബിനെ പറ്റി കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ അനലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ കോഴ്സ് കോഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒപ്പം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്നിവ തരംതിരിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടണം പിന്നെ ഒരു ഓഡിയോ പവർ ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ അതായത് എ എം ജനറേറ്റർ ഞാൻ ഒരു എ എം ജനറേറ്റർ യൂസിങ് ഞാൻ ഐ സി പിന്നെ ഒരു എ എം ഡി മോഡുലേറ്റർ പിന്നെ ഒരു എഫ് എം മോഡുലേറ്റർ യൂസിങ് ഐ സി ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എഫ് എം ഡി മോഡുലേറ്റർ യൂസിങ് ഐ സി ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ദൻ സെറ്റപ്പ് എ മിക്സർ സ്റ്റേജ് യൂസിങ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കമ്പോണൻസ് സെറ്റപ്പ് ഐ എഫ് ടു ആൻഡ് ആംപ്ലിഫയർ ടു സെറ്റപ്പ് പ്രീ എംഫോസിസ് ആൻഡ് ഡി എംഫോസിസ് സർക്യൂട്ട്സ് ടു സെറ്റപ്പ് എ പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡി മോഡുലേറ്റർ സെറ്റപ്പ് എ പൾസ് വിറ്റ് മോഡുലേറ്റർ യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടു സെറ്റപ്പ് എ പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേറ്റർ യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടു സെറ്റപ്പ് എ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ യൂസിങ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു സ്റ്റഡി സീമോസ് പി എൽ എൽ ഫോർ സീറോ ഫോർ സിക്സ് ഇത്ര പതിനഞ്ച് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സിലബസിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ലാബ് സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടൽ അതായത് ലാബിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നേരിട്ട് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പരിചയപ്പെടലാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനും എന്ത് വേണം എങ്ങനെ വേണം ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാബിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ വർക്ക് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു റഫ് റെക്കോർഡും പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്കുകളും പെർഫെക്റ്റായി എഴുതി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെയർ റെക്കോർഡ്സ് എഴുതി വരുന്നൊരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ വരെയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സെമസ്റ്ററിലും അത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീതം ഇതേപോലെ ക്ലാസ് എടുത്ത് നൽകുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റഫ് റെക്കോർഡ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കുക അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സെഷൻ ഇവിടെ നിന്നും ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ റഫ് റെക്കോർഡിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതണം റഫ് റെക്കോർഡ് എഴുതുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി കൂടുതൽ ആർക്കും ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം റഫ് റെക്കോർഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം എഴുതി ഒക്കെ ശീലിച്ച് പോയ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ റഫ് റെക്കോർഡിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സർക്യൂട്ടിന് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വേണം അത് ഫുൾ നീറ്റ് ലേബിൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബുക്ക് വേറെ ഒരാൾ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാം നീറ്റ് ലേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് അതിനുള്ള ഗ്രാഫുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്ന ടാബ്ലർ കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിം വേണം ഡേറ്റ് വേണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ വേണം അതുപോലെ എയിം വേണം കമ്പോണൻ ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് വേണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു പാർട്ടെല്ലാം എഴുതി നിങ്ങൾ ഓരോ 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 എക്സ്പെരിമെൻറ്റും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റഫ് റെക്കോർഡ് വീട്ടിലിരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ
ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടി എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഇതിന്റെ പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരാളെ പരിചയപ്പെടണം അതായത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്ററും കൊണ്ടെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം ആദ്യമായിരുന്നു പാസീവ് കമ്പോണൻസ് പഠിച്ചു ദെൻ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് പഠിച്ചു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരെ എത്തി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ സികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സികളിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓ ഒരു ഐ സിയെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ടീമിൽ പറഞ്ഞാൽ എൽ എം സോൺ ഫോർ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഐ സി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏതൊരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ കമ്പോണൻ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അവൈലബിലിറ്റി വരുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ സി എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് മേടിച്ചാലും അതിനെല്ലാം ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റിൽ പോയി അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഐ സി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ വരുന്ന ഐ സികൾക്കുള്ള കോഡാണ് എൽ എം സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഐ സി ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഐ സിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഓവറോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നോ ലാച്ച് അപ്പ് വെൻ കോമൺ മോഡ് റേഞ്ച് ഇസ് എക്സിഡഡ് അടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് ടേംസ് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് കമ്പരേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഡി സി ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് സമ്മിങ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിനെ ഇവിടെ ഇപ്പം സർക്യൂട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി ഐ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ പർപ്പസ് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫർ വിച്ച് ഫീച്ചർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ഓവർ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലൈക്ക് എല്ലാം സെവൻ സീറോ നയൻ അതിന് കുറച്ച് സവിശേഷതകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ സെവൻ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്താണ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ജോലി എന്താണ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്താണ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നലിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടറിയാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീക്കായിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പാക്കേജിൽ ഈ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നോട്ടും ഈ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെന്നുള്ള ഒരു ടേബിൾ പിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒരു ബ്ലഡ് ബോർഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ സി പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിൽ നോക്കാം ഒരു ഐ സിയുടെ സൈസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഒരു സൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് ലാബിൽ വന്ന് ഐ സി യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങളെ ഈ ഐ സിയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഐ സിയുടെ സൈസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഐ സിയുടെ ക്ലോസ്അപ്പ് വ്യൂവിൽ വലുതാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വലുതാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക ഇനി സർക്യൂട്ട് സിമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഐ സി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ പിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഐ സി അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ നാല് പിന്നുകൾ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നാല് പിന്നുണ്ട് അത് ഈ ബോഡി കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള പിന്നുകൾ ഇവിടെ കാണാം പക്ഷേ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പിന്നുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഐ സിയുടെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഐ സിയുടെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിന്നിനെ ചേർന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും ഡോട്ട് ഇനി ഈ ഡോട്ട് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ സമയത്തും ഇവിടെ ഐ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു നോച്ചായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും ഈ നോച്ച് പ്ര ഈ ഈ ഒരു ഡോട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കണ്ട ഒരു നോച്ച് ഒരു വെട്ട് ഈ വെട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് ഈ സിമ്പിളിലും കാണിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഐ സിയുടെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഐ സി നോക്കിയ ഒരാൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഐ സിയുടെ പിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പിൻ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് പിൻ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് രണ്ടാമത് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡോട്ട് കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോച്ചും ഈ ഡോട്ടും നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ സി കണക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട് നോക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള അഷുറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻസ് സാധാരണ കാണിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് മാത്രം വരച്ചിട്ടിട്ട് വെറുതെ ഈ ഡോട്ടും നോച്ചും ഇല്ലാതെ പിന്നെ മാത്രം സർക്യൂട്ട് ഡയറും കാണാതെ വരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ലാബിൽ കാണാതെ പഠിച്ച് വരും സർക്യൂട്ട് ഡയറും ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ സർക്യൂട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഐ സി വെക്കുന്നത് തിരിച്ചാണോ മറിച്ചാണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഐ സി പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ആംപ്ലിഫിക്കേഷനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വേറെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് റഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സൈൻ വേവ് തന്നെയാണ്
അതായത് നമ്മൾ ആ ഐ സിയുടെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐ സി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആ മാനുഫാക്ചർ ഐ സി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ ഐ സി ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ സിക്ക് ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഐ സിക്ക് ഈ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ഈ ഐ സിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അതുള്ള ഐ സി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്